forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेक्स बुक डॉट कॉम गाइस स्वागत है आप सभी का करेंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर सो आज संडे डोज जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट वीक के जो टॉप टेन इवेंट्स हैं या फिर जो टॉप मोस्ट आपका या फिर लास्ट वीक के अंदर जो टॉप टेन करेंट अफेयर्स आपके हैं उनसे रिलेट करते हुए फैक्स एंड फिगर का सो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करें तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है सारे सो थ्रू आउट दिस सेशन इन टॉप टेन इवेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेट करते जो पॉइंट्स हैं उनको आपका समझेंगे सो स्टार्ट करते हैं सेशन को आपका विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन किससे रिलेट करता हुआ आई एम एफ से रिलेट करता हुआ सो लास्ट वीक के अंदर आपका आई एम एफ के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था जिसका नाम है जिसको जाना गया था आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के नाम से सो एज पर आई एम एफ वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट तो इंडिया का ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 वो क्वेश्चन आपको पूछा गया तो अगर हम लोग अगर हम लोग इस इवेंट्स को देखें तो इसमें पूरा एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर या जितनी भी इमर्जिंग कंट्रीज हैं उसमें ओनली टू कंट्रीज आपका जिनके द्वारा अपना ग्रोथ पॉजिटिव में रजिस्टर किया गया जिसमें एक है आपका चाइना और सेकंड नंबर पर आता है आपका इंडिया सो इंडिया का ग्रोथ रेट कितना एक्सपेक्टेड है एज पर आई एम एफ वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट तो राइट right आंसर क्या होगा आपका वन पॉइंट नाइन परसेंट सो एक दशमलव नौ प्रतिशत से भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित किया जाएगा या भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित होगी वित्तीय वर्ष दो हजार के अंदर ऐसा अनुमान लगाया गया है आई के द्वारा तो आई एम के द्वारा हमेशा अप्रैल के अंदर ये रिपोर्ट आपका रिलीज किया जाता है बहुत बार आपको इसके ऊपर स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है या इवन आपको चाइना के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है ठीक है तो इंडिया का ग्रोथ रेट आपका वन और चाइना के लिए अगर हम लोग बात करें तो चाइना का ग्रोथ रेट आपका वन पॉइंट है सो कहीं ना कहीं कोविड नाइनटीन पेंडेमिक के चलते हुए जो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर एक रिसेशन का सिचुएशन हुआ है या फिर एक कंप्लीट रिसेशन जिसको इंडिकेट किया गया है आईएमएफ के द्वारा अगला क्वेश्चन एक कैंपेन आपका जो कि लास्ट वीक में किया गया था कैंपेन किससे रिलेट किया था देखो अपना देश सो so, देखो अपना देश इस टाइटल के साथ एक कैंपेन आपका जो कि कहीं ना कहीं जितने भी जो हेरिटेज साइट हैं आपका या फिर इनक्रेडिबल इंडिया के अंदर जितने भी आपका पॉइंट्स आते हैं उन सब के ऊपर तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च देखो अपना देश वेबिनार सीरीज फ्रॉम अप्रिल टू टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन Many destinations and the culture and the heritage of incredible India. So अतुल्य भारत के ऊपर आपका या अतुल्य भारत के थीम के ऊपर एक कैंपेन आपका जो कि एक वेबिनार जिसमें अगर आप लास्ट वीक के अंदर देखेंगे तो दिल्ली के बारे में या दिल्ली सिटी आपका किस तरीके से बना उसका पूरा हिस्ट्री या 2020 तक का जो स्ट्रक्चर है वो सारी चीज सेकेंड मोस्ट पर आपका कोलकाता को इसमें दिखाया जाएगा ठीक है तो किसके द्वारा ये आपका ये कैंपेन किया गया तो राइट right आंसर क्या होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ठीक है सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या पर्यटन मंत्रालय जिसके द्वारा एक कैंपेन जिसको नाम दिया गया था देखो अपना देश ठीक है सो अगेन गाइस ऐसे जितने भी जो कैंपेन है उनको आपको ध्यान रखना है दिल्ली वाला जो आपका इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें या वेबिनार जो आपका था उसमें उसका जो थीम था वो था सिटी ऑफ सिटीज ऑफ डेली पर्सनल डायरी के नाम से इसके अलावा दूसरा जो होगा वो होगा आपका सिटी ऑफ कोलकाता के नाम से कंडक्ट किया जाएगा अगला क्वेश्चन इन अप्रैल 2020 एशियन स्पेशल समिट ऑन कोविड 19 चैलेंजेस वाज चेयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सो लास्ट वीक के अंदर आपका आसियान मेंबर्स का एक और मीटिंग जो कि कंडक्ट किया गया था ठीक है तो आसियान का कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोविड नाइन्टीन के पेंडेमिक से किस तरीके से लड़ना है या फिर जो भी जितने भी जो मेंबर नेशन है उन सभी के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग एक मीटिंग आपका जो कि कंडक्ट किया गया था कहाँ पे वियतनाम के अंदर तो इवन लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको आसियान के बारे में या फिर वियतनाम से रिलेट करते हुए बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो कि समझा थे तो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर जिनके द्वारा इस मीटिंग का अगवाही किया गया था ठीक है और वेन्यू आपसे जो टेस्ट किया जा सकता है तो वेन्यू में आपका राइट आंसर क्या होगा आसियान के द्वारा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तमस अजान हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ही वॉज दी प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो अभी एक मेजर पर्सनैलिटी लास्ट वीक के अंदर जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड है ठीक है तो इनके ऊपर कुछ करप्शन और आपका एंटी डोपिंग से रिलेट करते हुए कुछ जो बेसिक नॉर्म्स है उनको वायलेशन के ऊपर 
चार्जेस लगाए गए थे ठीक है और कह रहे हैं अभी इनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए गए चार्जेस हम लोग नहीं बोलेंगे ठीक है तो अभी एज ऑफ ना कोई आपका प्रूफ नहीं है तो इन सब के चलते हुए तमस अजान जिनके द्वारा रिजाइन किया गया तो किसके प्रेसिडेंट ये थे तो राइट आंसर क्या होगा आपका इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ठीक है सो आई डब्ल्यू एफ या इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो कि स्पोर्ट्स के ऊपर सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन है ठीक है और लास्ट फोर्टी थ्री से आपका तमस अजान के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया जा था जिसमें लगभग लास्ट ट्वेंटी ईयर से ये प्रेजिडेंट प्रोफाइल पे थे आपका किसके लिए इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के लिए इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उर्सला जिनके द्वारा अभी रिसेंटली इनको आपका रिप्लेस किया गया और एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट आपका इनको बनाया गया ठीक है तो यूएस सिटीजन है आपका उर्सला अगेन आने वाले समय में आपको इनसे रिलेट करते जो फैक्ट्स हैं वो भी या नया प्रेसिडेंट किसको बनाया गया तो भी वो क्वेश्चन पे आपको एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट किया जा सकते हैं अगला क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन दी थर्टीन इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन तो एक और अवार्ड जो कि जो लास्ट वीक के अंदर आपका अनाउंस किया गया और काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ठीक है सो अगर आप लोग बात करें अवार्ड आपका जो कि लिटरेचर के ऊपर और तेरवा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ठीक है सो अरबी फिक्शन के अंदर अरबी लैंग्वेज के अंदर आपका ये अवार्ड सेरेमनी जो कि कंडक्ट किया जाता है और किसके द्वारा जीता गया तो ऑप्शन टू जो की करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक है तो जो नाम है आपका वो है अब्दे लोहा आई साउ ठीक है तो अब्दे अब्दुलहाब आईसाऊ जिनको इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया अगर हम लोग बात करें आईसाऊ का जो इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है दी स्पार्टन कोर्ट के नाम से ठीक सो दी आईसिन आईसाऊ जिनके द्वारा एक बुक आपका लिखा गया जिसको टाइटल किया गया था दी स्पार्टन कोर्ट और इस बुक के लिए इनको आपका टू थाउजेंड का आपका अरेबिक फिक्शन या फिर इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन से सम्मानित किया गया इसके अलावा ये पहले ऐसे अल्जीरियन बने हैं जिनको इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया तो अल्जीरिया के रहने वाले हैं ये और अभी फर्स्ट ऐसे अल्जीरियन जिनको इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया ये अवार्ड जो कि स्पॉन्सर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ऑफ फ्रॉम अबू धाबी ठीक है तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म अबू धाबी जिसके द्वारा ये अवार्ड सेरेमनी आपका हर साल कंडक्ट किया जाता है तो गाइज अगेन काफी इंपॉर्टेंट है दो तीन फैक्ट आपको जिनको ध्यान रखना है आई साहू वो कौन का आपका के अलावा कहां से बिलोंग करते हैं या किसके द्वारा ये अवार्ड आपका स्पॉन्सर किया जाता है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बी एस एन एल भारत संचार निगम लिमिटेड इन अ पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे तो बी एस एन एल के द्वारा अभी लास्ट वीक के अंदर आपका एक यूपीआई प्लेटफॉर्म आपका लॉन्च किया गया जिसको नाम दिया गया है भारत इंस्टा पे के नाम से और इसमें जो बैंकिंग असिस्टेंट या फिर इंटरनेट बैंकिंग का जो असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा किस बैंक के द्वारा तो आपका जो राइट right आंसर होगा वो होगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा आपका बी को आ, ये जो आपका भारत इंस्टा पे के जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सभी को कंडक्ट करने के लिए और जो मेजर एजेंडा है जितने भी आपके बी एस एन एल के जो होल सेलर्स या फिर जो जितने भी रिटेल सेलर्स आपके हैं वो आने वाले समय में इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए कस्टमर्स के साथ आपका जो भी ट्रांजेक्शन है उन सभी को आपका टाइमली और आपका काफी स्पीडली कंडक्ट करने में हेल्प किया जाएगा अगला क्वेश्चन एक और नेशनल पार्क जो कि लास्ट वीक काफी ज्यादा न्यूज में था तो आने वाले समय में आपको ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज बिल्ड आइसोलेशन वार्ड फॉर एनिमल्स सो अभी कोरोना वायरस या कोविड 19 के चलते हुए जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे आपका बहुत सारे एनिमल्स जिसमें आपका ये केसेस पाए गए हैं तो इंडिया के अंदर भी आपका इंडिया का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के द्वारा 10 आइसोलेशन वार्ड आपके बनाए गए हैं कहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्क के अंदर ठीक है तो जिम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका नैनीताल उत्तराखंड के अंदर आपका पड़ता है ठीक है और इसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत सारे कैमराज सेटअप किए गए और किसी भी एनिमल के अंदर अगर कोई भी सिम्टम्स आपका मिलता है जिसमें स्नीजिंग या फिर आपका कफ या फीवर तो उसके चलते हुए उनका आपका उनके उनको प्रॉपरली क्वारंटाइन किया जाएगा और उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपका व्यवस्था की जाएगी तो पहला ऐसा नेशनल पार्क जिसके द्वारा एनिमल्स के लिए आपका आइसोलेशन फैसिलिटी आपका स्टार्ट किया है वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको हम जो कि इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये लोकेटेड है कहाँ पे आपका नैनीताल उत्तराखंड के अंदर अगला क्वेश्चन दी सेंट्रल बैंक रिड्यूस दी रिजर्व सॉरी रिवर्स रेपो रेट बाई ट्वेंटी फाइव बेसिस पॉइंट वट इज दी न्यू रिवर्स रेपो रेट तो एक और न्यूज जो कि बैंकिंग से रिलेट किया था काफी अदर न्यूज में था लास्ट वीक के अंदर ठीक है तो अगर हम लोग बात करें रिवर्स रेपो रेट का 
रिवर्स रेपो रेट क्या होता है दी रेट एट बेस्ट कमर्शियल बैंक लैंड देयर मनी विद आरबीआई ठीक है तो दी रेट एट बेस्ट कमर्शियल बैंक डिपॉजिटेड देयर एक्सेस मनी विद आरबीआई सो अभी तक आपका जो रिवर्स रेपो रेट था वो था आपका uh, 4% और अभी uh, इसको आपका कम किया गया कितने से 25 बेसिस पॉइंट से बेसिस पॉइंट आपको समझा दे 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट ठीक है तो इस हिसाब से अगर हम लोग 4% में से 0.25% काम करें तो जो नया रेट है वो कितना हो जाएगा 3.75% ठीक है के अलावा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन आपका या टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन इसको आपका कंडक्ट करने की बात की गई 50,000 करोड़ रुपीज के साथ इसके अलावा नाबार्ड या अदर्स जैसे सिडबी एनएसबी इनके थ्रू आपका 50,000 करोड़ रुपीज का रीफाइनेंस आपका स्टार्ट करने का बात किया गया आरबीआई की इस मीटिंग के अंदर तो इस नई मीटिंग के हिसाब से जो नया रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 3.75 पॉइंट सेवन फाइव परसेंट का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखें आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अगला क्वेश्चन विच एशियन अमेरिकन कांग्रेसमैन हैज बीन अपॉइंटेड टू दी व्हाइट हाउस कोरोना वायरस एडवाइजरी काउंसिल सो अभी लास्ट वीक के अंदर आपका कोरोना वायरस एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर अभी यूएस व्हाइट हाउस के अंदर आपका एक अपॉइंटमेंट ठीक है एडवाइजरी सेल आपका बनाया गया जिसमें एक इंडियन ओरिजन जिनको इस प्रोफाइल के लिए इवन इस टीम का हिस्सा बनाया गया ठीक है तो कौन है तो राइट आंसर क्या होगा आपका आरो खन्ना तो आरो खन्ना जिनको कोविड 19 के लिए इस एडवाइजरी पैनल का या जो जितने भी जो टीम है उसमें से एक अपॉइंटमेंट जो देखने के लिए मिला ठीक है तो व्हाइट हाउस जो कि अगर हम लोग इस पूरी एडवाइजरी बॉडी को बात करें तो इन सबका रिपोर्टिंग आपका डायरेक्टली जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प उनको आपका डायरेक्टली उन्हीं के दिशा निर्देश के हिसाब से ये लोग आपका काम करेंगे इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट लास्ट वीक आपका फिर से न्यूज में रहे थे क्योंकि तो डब्ल्यू एच ओ या जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फंडिंग है उसको आपका रोकने का बात किया गया और जिसमें सब अगर हम लोग डब्ल्यू एच ओ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फंडर्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो फंडर है वो है आपका यूएस ऑलमोस्ट फिफ्टीन परसेंट ऑफ टोटल फंड तो इवन uh, बहुत इंटरनेशनल uh, लेवल पर उसको आपका क्रिटिसाइज भी किया गया था अदर्स जो भी पॉइंट आपके थे तो अगला क्वेश्चन के द्वारा पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लेट दी वर्चुअल सेशन ऑफ जी ट्वेंटी या सेकेंड जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर्स and central banks governors meeting on 15th of april 2020 so last week aapka 15 april 2020 ko uh, aapka g20 ya group 20 nations ki aapka ek a meeting jisme jo bhi finance minister aur jo central bank ke governors hain un sab ke uh, saath aur kahin na kahin covid 19 ke economic effect ko aapka reduce karne ke liye ya minimize karne ke regarding is meeting ko aapka conduct kiya gaya tha so g20 ki is virtual meeting ko kiske dwara host kiya gaya to right answer kya tha aapka सऊदी अरबिया के द्वारा सऊदी अरबिया रियाद जो कि यहाँ की करेंसी और रियाद जो कि सऊदी अरब की कैपिटल है ठीक है इवेंट इस इवेंट्स को हम लोगों ने डिटेल में आपका डी किया था लास्ट सेशन के अंदर ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो स्क्रीन के ऊपर है ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ठीक है सो गाइस टेन इवेंट्स जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इसका आंसर्स मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं इन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी हुज ओवर दी एडिशनल चार्ज ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या फिर एम टी तो एम का नया चेयरमैन किसको बनाया गया तो एडिशनल चार्ज आपका बोला गया ना तो जो बी के जो चेयरमैन है ठीक है भारत संचार निगम निगम लिमिटेड के जो चेयरमैन है वही आपके नए चेयरमैन होंगे किसके लिए आपका एम के लिए ठीक है तो एडिशनल चार्ज आपका या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनको दिया गया तो आपको अपने राइट right आंसर के साथ आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताएगा तो गाइज ये आपका पूरे टेन uh, इवेंट्स जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि लास्ट वीक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनमें काफी इंपॉर्टेंट तो अगला जो सेशन होगा वो आपका कल मॉर्निंग सेवन थर्टी पे जिसमें हम लोग वीकली रिवीजन आपका करेंगे और लास्ट वीक के जो टॉप फिफ्टी इवेंट्स हैं उन सभी को हम लोग वहां पे आपका स्टडी करेंगे सो so, अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए उस सेशन को जरूर देखें देन इसके अलावा एक नया सेशन आपका स्टार्ट किया गया जो कि इलेवन थर्टी पे आपका होगा ठीक और इलेवन थर्टी का जो सेशन होगा उसमें हम लोग आपका जिसने भी अगर हम लोग बात करें जो भी मतलब मॉर्निंग के अंदर जो भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया था उनसे ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग वहां पे आपका कराते सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस सेशन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन बाय बाय टेक केयर ऑल स्टेडियम विद टेक्सबुक डॉट कॉम थैंक यू